നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ക്യൂൽ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറുകളെയും മിഥ്യാധാരണകളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നിതിൻ രാജ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ക്യാൻസർ ഒരുപാട് ബോധവൽക്കരണവും ഒരുപാട് എഴുത്തും ടെലിവിഷനിലൂടെയുള്ള ബോധവൽക്കരണവും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചില സംശയങ്ങൾ മിഥ്യാധാരണകൾ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകാത്ത രോഗമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോഴും ചികിത്സ സാധ്യമാണോ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളും മിഥ്യാധാരണകളും ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വാ വളരെ പരക്കെ ന നിറയെ മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല പണ്ട് നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് അന്ധന്മാർ ചേർന്ന് ഒരു ആനയെ കണ്ടിട്ട് ആനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകുന്നത് ആനയുടെ തുമ്പിക്കുകയും മാത്രം കാണുന്ന ആൾ ആന ഒരു പാമ്പ് പോലെയാണെന്ന് പറയുകയും കാലിനെ മാത്രം തൊട്ടു നോക്കിയ ആൾ ആനയെ കണ്ടാൽ തൂണ് പോലെയാണെന്ന് പറയുകയും വാല് മാത്രം കണ്ട ആൾ ആനയെ കണ്ടാൽ ഒരു കയർ പോലെയാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് തലച്ചോറിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും ബ്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും വയറ്റിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറും എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് ഓരോ ക്യാൻസറിൻ്റെയും ഔട്ട്കം ഇതിന് എത്രത്തോളം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം എന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ എന്നുള്ളതും ഒക്കെ വളരെയേറെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായ ധാരണകളില്ലാതെ പലപ്പോഴും ഇതിനെയെല്ലാം ഒരേ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ അത് ആ പറച്ചിലുകൾ ക്യാൻസർ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാനാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടർ കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ലോക ക്യാൻസർ ദിന സന്ദേശം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഡീബങ് ദ മിത്സ് അതായത് മിഥ്യാധാരണകൾ പൊളിച്ചെഴുതുക ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാ കേൾക്കുന്ന ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിന് ചികിത്സ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയും അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നോക്കി നിൽക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ പറയാറ് ഇങ്ങനെയല്ല ക്യാൻസർ മറ്റേതൊരു അസുഖവും പോലെ ഷുഗറോ പ്രഷറോ പോലെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ ഇതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏത് ക്യാൻസർ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുക സ്റ്റേജ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ക്യാൻസർ നിൽക്കുന്നത് എന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഡോക്ടറുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വലിയ അറിവുള്ളവരെ പോലെ ഇരുന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കുടുംബം തീർന്നു എന്ന് പറയും അതായത് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ബാധിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് ഡോക്ടർ അതിനോടുള്ള ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് അതെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ പോലെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രീതികൾ വളരെയേറെ ചെലവേറിയതാണ് എന്നുള്ള ധാരണ അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ചില ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ചെലവേറിയതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിലേക്ക് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ വില പറഞ്ഞിരുന്ന ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ആയിരങ്ങളിലും നൂറുകളിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് അതിലേക്ക് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ക്യാൻസർ ചികിത്സ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെത
സാധാരണ ഗതിയില് പറഞ്ഞോളൂ ശ്വാസകോശത്തില് ഇങ്ങനെ സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചെയ്തത് ശരി അപ്പം അതിന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ശരി പിന്നെ ബയോപ്സി ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തില് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇപ്പൊ കീമോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കീമോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ് മൂന്ന് കീമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നോ ഇനിയല്ല ഇനിയിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞാൻ അടുത്ത കീമോ ഡേറ്റ് ശരി ഇപ്പം എന്താ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് നടക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഈ വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഹാർട്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ആണ് ശരി ക്ഷീണം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് താൽക്കാലികമായി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണം കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കീമോ എടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം സാധാരണയായോ സാധാരണയിൽ കുറച്ച് അധികമായോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇതിന് സാധാരണ ക്ഷീണം വരുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശ്രമമല്ല വേണ്ടത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഊർജ്ജ സ്വലരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതോ അത്രയും ക്ഷീണം അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ദിവസവും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നടക്കാൻ പറ്റിയ ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ക്ഷീണം പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതായിരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് ചുറ്റുമോ എണീറ്റിരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷീണം പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതികളും പലപ്പോഴും ഈ സമയത്ത് ക്ഷീണം കുറവായതുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും കുറവായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഹാരവും ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും ഇതൊരു താൽക്കാലിക കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറുകയും അടുത്ത കീമോ ചികിത്സ എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് സുബ്രഹ്മണ്യം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിലാണ് ഭാര്യക്ക് പിന്നെ പിന്നെ യൂട്രസ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പിന്നെ മറ്റേ എന്തെന്ന് അത് ഓവറിയില് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ ഓവറി ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അത് ഡോക്ടർ ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ചെയ്തത് ശരി അതിനുശേഷം ആ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സ തേടിയായിരുന്നു ശരി ആർ സി സിയിലെ ആറ് കീമോ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആറുമാസം കൂടുമ്പോ ആർ സി സിയിലെ ചെന്നിട്ട് അവര് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും വൺ സി എ വൺ ട്വന്റി അത് അത് ചിലപ്പോ എട്ട് പതിമൂന്ന് വരെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ സംശയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പാസ്മേ ചെക്ക് എടുത്തു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ടും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ സർജറി തന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തേ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ക്യാൻസർ കാണുന്നത് അതെന്താ ഡോക്ടർ പാസ്മേറിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലേ സാധാരണയായി ഓവറിയിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഓവറിയിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറിന് പലപ്പോഴും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത് വയറ് വീർത്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓവറിയിൽ ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവറിയിലെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ പാപ്സ്മിയർ എന്നുള്ളത് ഓവറിയിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശോധനാ രീതി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഓവറിയിലെ ക്യാൻസറുമായിട്ട് അതിന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമില്ല ഓവറിയിലെ ക്യാൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ സാധാരണയെ അറിയാറുള്ളൂ അൾട്രാസൗണ്ട് പോലുള്ള ചെറിയ പരിശോധനകൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓവറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായി എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുള്ള സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ പോലുള്ള പരിശോധനാ രീതികളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബയോപ്സി പോലുള്ള
in the collection of Kurushum, the volume of Mithia Darn, election of Num, Illa, the Anna cancer, where another one than our son of stage, okay, I came Kanda, the Pinder Chigurse, Lepimakan, Karil, Ari, the Lula, or reward Mithia Darn, other Kurushan than a parent. In the him Parnevola, Chindagala, Namas other name Kail Karanda. Other eight tom Pragadamite London, the Varnella, cancer and election and Lilla in the land. Anganella, cancer and election and Lunda. Palapodum, Namal Kanarla, Alangal Parayarla, Dog election angle, cancer day the Matra Maganilla, Inula Kaditalana, out of Vitias and Ganada. Ada either Namaka, why Kathur Murun down? Why Kathula Ella Murul and cancer on the Namaka Parayan Sadiko? Ila Unanga the Nilkan the Murugal, Kore Kalamite, Unanga the Nilkan the Murugal, Namal Tudor Persuanagal Narathita, either cancer Allah in or poor at the end of the either were the Nan Sharitan either Pagatum were in the cancer, Adinda the election angle undau. So, we have to do cancer. 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 We have to do Kudia stage like Asuga Matu Bang like a Padarna in Shesha Matram, Namal Kandu Canada, where another Palapod Namako Abaya Sujanator, where another Rectum Alingal Vedana in Nola Kiringal Matramana. It was other night, Etungu, Southern night, Srigal Kanari cancer, breast cancer, Adavas Tanabuda. Palapod is Tanabuda Namal Munilek, where another Vedan Illa the Muragalitan. Palapod is in a Vedan Illa the Wonder, Srigal is in a Chigil Satheda, Alangli the Indan and the Urupu Verthan, or a doctor Kana and Palapodum. Madia Kaladama Samaritarund. Other Vedana, Lingle Rectum, Inganola carrying like a card on the Edim Bordana Palapodum, or a doctor a carn another, Adin the Tudor Pariso the Nagal Narathana. Inganola the Allah, the cancer and the election like Kurchanamal Kurthima or the Aran and Nagal Matrame, either Epedaka and Namas Radikanda than Yangan and the Nikurches Radikanda than Namakamanslak and Gariolo, Anganache Yan and Gariolo. Share Doctor Namkuri Develaki Samia Matunda, Develaki Shesham, Doctor Q Tudor. Doctor Q Tudarnu in the number cancerum, Mithya Dharanagalum in the Vishetlana Sam Sarik and the Doctor Nidin Taj Namkomunda or call under Das Palakaranam. Das Doctor Sam Sarcholo. Hello. Now Skaram Parnolo. Sir, in the Palakatan Sare. Parry. Tonu Tirele or Kitney Romovedu, Maligan Tiago. Sherry. He lost in Aumberle or the next right to kidney or growth of no. Sherry. Okay. 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 Pin on the malignant. Ada either benign in another, other cancer volley or a valarciana non negum, other poor no item cancerous eye tiller, a lingla the avilla, charitana matubang like a padarano, a jeveno, rogico, in the glum, charitamayum, buddhimutal on dacano, other cardivilla then and a benign valarcical in the parana. Malignant, other charitana matubang like a padaran, cardivaladu. Jeevan Abada Patana the Maya Valarcha and a number, malignant growth and the Barinda. But the Angle Parna Ridi Rola Valarcha, Uribakshe, would be mean growth, a lingle sister Avanola Sada the Anna, coded it. Sherry will see the Nani. Doctor Iaharo, a lingi Bakshana Badarto, cancer and the Milangan and Bantha Patrick. Other Samundachum, Idubal and Iravati Mithia the Arnagal, in the Karishal cancer very, a lingi in the Karishal cancer mar, Athar Thrula Cella, Prajara and Angalunda, other than any other predicate. Sasia hire and Kaijal cancer of Edilla, a lingle mamsa hire and Kaijal cancer of him. Inola carrying like a Tedidar Nagal Matron. 
അതിൽ ശരിയായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ല അതിൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സസ്യാഹാരങ്ങളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച പച്ചക്കറികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് ശരീരവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാർസിനോജൻസ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ കാലക്രമേണ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും എന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാംസാഹാരം നേരിട്ട് ക്യാൻസറിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളതല്ല പലപ്പോഴും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാംസ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്ന് അത് കാസ്നോജൻസ് ആയിട്ട് ഇത് പിന്നീട് ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമേറിയ ഒന്നാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആഹാര രീതികൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും അമിതമായ തടി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടി കുറയ്ക്കുന്നത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളിലൊക്കെ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ആഹാര രീതിയും ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ശരി ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താണ് മുഴക്കയും ക്യാൻസർ ഉണ്ടായത് ശരി അത് എന്താണ് കീമ എട്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ രണ്ടാം മറ്റേ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റിനും ചെറുങ്ങാനുണ്ടായിട്ട് അതും ആ ടൈമിൽ കഴിച്ച തൊക്കിനും അതേമാരി കായലുണ്ടായിട്ട് അതും എടുത്ത് ആ ടൈമിൽ ആ ഇപ്പൊ രണ്ടാമ അവിടെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ബ്രസ്റ്റിന് വേദന വന്നപ്പോ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കണ്ട് ചെക്കപ്പിന്റെ ഈ കൊറോണന്റെ തൊണ്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ മാർച്ചില് പോയപ്പോള് ഡോക്ടർ ബയോക്സി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബയോക്സി എടുത്ത് ഇപ്പൊ പെറ്റ് സ്കാനിങ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റിന് കുറച്ച് ഇനി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ട് പിന്നെ കീമ നെഞ്ചില് കീമ പോട്ട് പോയിട്ട് പിറ്റേന്ന് ആ പിറ്റേന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അന്ന് ഇപ്പൊ എന്താണ് കീം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഇനി അടുത്ത നാളെ ഇനി കീം എടുക്കണം ഇനിയോ ആറ് എട്ടെണ്ണം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ ആ അത് എടുത്താല് ഇനി മാറോ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മാറുമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച ചികിത്സാ രീതികൾ പിന്തുടർന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതായിരിക്കും ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ചില ചെടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ ആ ചെടി നടാൻ പാടില്ല അത് നട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ അതൊക്കെ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി ഒരടിത്തറയും ഉള്ളതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതാർക്കും നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ വന്നതായിട്ടോ ഇന്നേവരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു പഠനങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധാരണ ആൾക്കാരിലുള്ള പരിഭ്രാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ചെടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ തടയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് മരുന്നായിട്ട് അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയിൽ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മി തരുവ മുള്ളാത്ത ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാൻസർ മാറുമോ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയോ കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയേഷനോ സർജറിയോ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു രോഗിക്ക് അതിനു പകരം മൂന്ന് നേരം മുള്ളാത്തയോ ലക്ഷ്മി തരുവ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് ചികിത്സയ്ക്ക് പകരമാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നത് ഇതൊരു ജീവനോപാധിയായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഏത് ചികിത്സാ രീതിയും പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഫലങ്ങളുമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ പാർശ്വഫലങ്ങളുമുണ്ട് ആധുനിക ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ചികി
ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ചികിത്സാ ചെലവ് അത് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ രോഗിയേക്കാൾ ഏറെ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ആ കുടുംബക്കാരായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നിർധനരായ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരീക്ഷയിലൊക്കെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ അത് രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ പ്രധ പ്രധാനമാണ് അത് കുടുംബത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിൽ ആഹാരത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾ ആൾക്ക് തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരവ് ചെലവുകളെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും പിന്നീട് തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കും കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി തന്നെ അത് പലപ്പോഴും അടയുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പല ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സകൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതൊരു നാമം മാത്രമായ തുകയ്ക്കാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് നല്ല പലപ്പോഴും എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളുടെയും ചെലവ് നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും കാര്യമായ തുക കുറച്ചു തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചികിത്സാ രീതികൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള തുക ഈടാക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഏർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല ചികിത്സാ പദ്ധതികളും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യ പോലെയുള്ള പല പദ്ധതികളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ തൊട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾക്ക് ചികിത്സിച്ച് കുറേ നാളിലേക്ക് ജീവൻ നീട്ടിയെടുക്കാനോ ആൾക്കൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നീട്ടിയെടുക്കാനോ ഉള്ള ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൈസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ മറ്റൊരു പേടി ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പം മകൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പേടി ഉണ്ടാകും അയ്യോ എനിക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണയായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് തന്നെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ഇത് പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണോ അമ്മയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് മകൾക്കുണ്ടാകുമോ ചേച്ചിക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് അനിയത്തിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുകൾ സ്ഥാനാർബുദത്തിൻ്റെ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് പാരമ്പര്യമായി കാണുന്നത് അത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശോധന രീതികൾ ബി ആർ സി എ വൺ ബി ആർ സി എ ടു പോലുള്ള പരിശോധന രീതികളുമുണ്ട് ജനിതക പരിശോധനകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരമ്പര്യമായി വരുന്നതാണോ അതോ സാധാരണയായി മറ്റേതൊരു വ്യക്തിക്കും വരുന്ന അതേ റിസ്ക്കിൽ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നതാണ് അത് പാരമ്പര്യം അല്ലാതെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് എൺമെൻ്റൽ ഫാ ഫാക്ടേഴ്സ് പാരസികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് പാരമ്പര്യമായി കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത് പാരമ്പര്യം അല്ലാതെയുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് ശരി വളരെയധികം മിഥ്യാധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മിഥ്യാധാരണകളെ പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത്തരത്തിൽ അറിവില്ലായ്മ പടർത്താതിരിക്കുക എന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനം പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയത് ഡോക്ടർ നിതിൻ രാജ് ഡോക്ടർ ക്യുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണ